ఈ వీడియోలో నేను నేను టైగర్ నాగేశ్వర రావు గురించి రియల్ స్టోరీ చెప్పబోతున్నాను అలాగే మన హిందూ పురాణాలకి ప్రపంచంలో ఉన్న మిగతా పురాణాలకి కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి దాని గురించి కూడా చెప్పబోతున్నాను అలాగే కొంతమంది చాట్ జీపీటీని స్నాప్ చాట్ ఏని లవర్లా ఫీల్ అయ్యి తెగ మెసేజ్ చేస్తున్నారు సో ఆ ఫ్యాక్ట్ అయ్యాక మీరు దాన్ని లవర్లా కాకుండా కొంచెం ఎనిమిలా ఫీల్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది దాని గురించి కూడా చెప్తాను ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి వీడియోలో అండ్ ఈ వీడియో అయ్యేసరికి మీరు ఒక్కటే అంటారు నా చొక్క కొట్టేశారు నా డబ్బులు తప్పేశారు హిందూ టెక్స్ట్ లో చెప్పిన కొన్ని ఓల్డ్ లో మిగతా రిలీజియస్ టెక్స్ట్ లో కూడా ఉన్నట్టు కొన్ని సిమిలారిటీస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందులో ఎగ్జాంపుల్ ఇంద్రుడికి జీఎస్ కి ఉన్న సిమిలారిటీస్ ఈజిప్టియన్ మైథాలజీ లో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అందులో బాగా సిమిలర్ గా ఉన్నది శివుడి ముందు ఉండే నంది ఏన్షియంట్ ఈజిప్ట్ లో ఎపిస్ ఆర్ హెపిస్ అని ఒక బుల్ గాడ్ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఎపిస్ ఏంటంటే వాళ్ళ మెయిన్ గాడ్స్ లో ఒకరైనా పాతాకి అండ్ హ్యూమన్స్ కి మధ్యలో ఇంటర్మీడియరీ గా ఉండేదంట అండ్ అకార్డింగ్ టు శివపురాణం నంది మనుషులకి అండ్ శివుడికి మధ్యలో కూడా ఒక సారథిగా ఉండేది అండ్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఎపిస్ సర్వ్ చేసే గాడ్ ఉన్నాడు కదా ఆ ఫిత విచ్ ఈ సిమిలర్ టు సాన్స్క్రిట్ నేమ్ ఫిత అండ్ ఈజిప్టియన్ మైథాలజీ లో ఇంకో గాడ్స్ కూడా ఉన్నారు ఆవి నేమ్ సెక్మెట్ ఈమె గాడస్ ఆఫ్ ఫార్ అండ్ హీలింగ్ డిస్ట్రాయర్ ఆఫ్ ది ఎనిమీస్ ఈ నేమ్ తో పిలిచేవాళ్ళు అలాగే ఈజిప్టియన్ లో సెక్మెట్ అనే మీనింగ్ కూడా పవర్ఫుల్ అని సేమ్ మీనింగ్స్ ఇక్కడ కూడా శక్తి కి అంతే కాదు సెక్మెట్ ని లైన్ కి ఫేస్ ఉంటది కదా ఇక్కడ శక్తి వాహనం కూడా లైన్ ఇలా చాలా గాడ్స్ లో సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి అవి కూడా కావాలంటే ఈజిప్ట్ అని కింద కామెంట్లు అడగండి వాటిని కూడా కొన్ని కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఈజిప్ట్ మీద కూడా ఒక వీడియో రాబోతుంది విఆర్ రాజ్యాలు యాక్చువల్ గా అందులో అనౌన్స్ చేయాలి ఇందులో అనౌన్స్ చేస్తాం విరూపాక్ష మూవీ ఎండింగ్ లో హీరో కళ్ళు బ్లూ కలర్ లో కలిసి వెళ్తాయి కదా కానీ నిజంగా ఇండోనేషియాలో ఒక ట్రైబ్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ కళ్ళు సేమ్ బ్లూ కలర్ లోనే ఉంటాయంట అంటే మూవీ ఎండింగ్ లో విరూపాక్ష లోకి వచ్చింది వీళ్ళేనా అలా కాదు కానీ వీళ్ళకి దానికి ఏం సంబంధం లేదు ఏమో డైరెక్టర్ అనుకుంటే పార్ట్ టూ కూడా అవ్వచ్చు కాకపోతే ఇది అలా కాదు మన ఓల్డ్ మొత్తం మీద ఓన్లీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇలా బ్లూ ఐస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అందులోనూ డార్క్ బ్లూ ఐస్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ లేరంట కానీ ఇండోనేషియాలో బూట్ అనే ఒక ఐలాండ్ ఉంది ఇది ఇండోనేషియా సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఐలాండ్స్ ఉంటే అందులో ఈ బూట్ అనే నైన్టీన్త్ లార్జెస్ట్ ఐలాండ్ అంట అండ్ ఇక్కడ ముందు చాలా మందిలో అండ్ కనీసం ఒక్క కన్నా అయినా సరే బ్రైట్ బ్లూ కలర్ అయి ఉంటది అంట ఏంటో ఒక్కొక్క ఒక్కో కలర్ లో ఉంటాయా వీళ్ళకి బ్లూ ఐస్ రావడానికి రీజన్ సిక్స్టీన్త్ సెంచరీలో జరిగిన ఒక పెళ్లి ఇక్కడుండే కింగ్ సిమోపూటు వాళ్ళ కూతుర్ని పోర్చుగీస్ సైలర్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు వాళ్ళకి చాలా మంది పిల్లలు పుట్టారు అందులో కొంతమందికి ఇలా బ్లూ ఐస్ వచ్చాయి తర్వాత జనరేషన్ లో అది పేరెంట్స్ అని చెప్పి పిల్లలకి వస్తూ వస్తూ ఇప్పుడు అందరికి స్ప్రెడ్ అయిందంట అండ్ ఈ బ్లూ ఐస్ రావడానికి కూడా ఒక సిండ్రోమ్ ఉంది అదే వార్ డెన్ బ్రక్ సిండ్రోమ్ అండ్ మనం చాలా కాలం అయింది డిజార్డర్స్ చెప్పి కూడా ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ జెనెటిక్ కండిషన్ దీని వల్ల చాలా మందికి హియరింగ్ లాస్ కానీ హెయిర్ స్కిన్ అండ్ ఐస్ లో దేనిలో అయినా సరే పిగ్మెంట్ చేంజ్ చేసి జరిగే ఛాన్స్ ఉందంట ఇది హెరిడిటీ వల్ల వస్తుందంట అండ్ దీని వల్ల ఒక ఈ బ్లూ ఐస్ వల్ల ఒక డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది అదేంటంటే ఈ బ్లూ ఐస్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఈ బ్లూ ఐస్ లో మెలనిన్ తక్కువగా ఉంటుంది అంట సో వీళ్ళకి యూవిరేస్ నుంచి ఎండలో ఉన్నారనుకోండి తక్కువ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది సో ఎక్కువసేపు ఎండలో ఉంటే వాళ్ళకి డ్యామేజ్ జరిగే ఛాన్స్ కూడా ఎక్కువ పెరిగింది వరల్డ్ వార్ టూ గురించి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది అందులో వెళ్ళని ఎవరో కూడా తెలుసు కదా మన మీసాల బాబాయ్ అయితే బాబాయ్ ఏడిపోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రపంచం ఇలా ఉంది కానీ ఒకవేళ ఆ బాబాయ్ గెలుచుంటే ఇది చాలా పెద్ద హైపోతీస్ అంటే బాబాయ్ గెలవడం అంత కష్టం అని ఎందుకంటే మెయిన్ రీజన్ బాబాయ్ కున్న ఈగో అండ్ ఆక్రమించడం మాత్రమే మైండ్ లో పెట్టుకుని ఉండడం వల్ల రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ లో అంత మంది చంపడం పనిగా పెట్టుకోవడం వల్ల గెలవాలంటే చాలా కష్టం కానీ ఒక ఛాన్స్ ఉంది అదేంటంటే సింపుల్ గా బ్రిటిష్ వాళ్ళు నైన్టీన్ నైన్టీ లో ట్రీటీ ఆఫ్ అర్సైలీస్ అని అని ఒక పీస్ ట్రీటీ రాపించుకున్నారు దానిలో జర్మన్ వాళ్ళు ల్యాండ్స్ ని పోగొట్టుకోవడంతో దాని వల్ల చాలా మనీ కట్టాల్సి వచ్చింది దాని వద్దని ఒక నార్మల్ పీస్ ట్రీటీ చేసుకుని జర్మనీని బాగానే చూసుకుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్స్ లో మంచి రిలేషన్స్ ఉండేవి అలా ఉండడంతో బాబాయ్ పవర్ లోకి వచ్చాక యూరోప్ మొత్తం ఆక్యుపై చేసిన బ్రిటన్ జోలికి వెళ్లకుండా రష్యా మీదకి మాత్రమే యుద్ధానికి వెళ్ళేవాడు అలా వెళ్ళినా కూడా కంప్లీట్ గా యూఎస్ఆర్ ని ఆక్యుపై చేయలేడు ఓన్లీ మధ్యలో ఉన్న ఓరల్ మౌంటైన్ రేంజ్ వరకు చేసి ఆపేసేవాడు అండ్ ఇంత పవర్ గా జర్మనీ ఉండడం చూసి యూఎస్ఏ కూడా బాబాయ్కి సపోర్ట్ చేసేది
వన్స్ బాబాయ్ చనిపోయాక ఇంత పెద్ద పాపులేషన్ ఉన్న కంట్రీలో డిక్టేటర్షిప్ అంటే అది అవ్వని పని కాబట్టి ఒకవేళ అయినా కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ లాంటివి స్టార్ట్ అవుతున్న టైం కాబట్టి కొన్ని ఇయర్స్ కే ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ లో అవి స్టార్ట్ అయిపోయే వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు సపరేట్ కంట్రీలు పెట్టుకోవాలని గొడవలు చేసేవాళ్ళు కనీసం డెమోక్రసీ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది కానీ ఇన్ని కంట్రీస్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ అంటే ఆల్రెడీ ఆక్రమించుకున్నారు కదా ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా వాడుకుంటే ప్రపంచం మొత్తంలో అమెరికా అండ్ జర్మనీనే ఈ రెండు సూపర్ పవర్స్ గా ఉండేది బోత్ వెపన్స్ లో అండ్ ఇండస్ట్రియల్ పరంగా కూడా అయితే బాబాయ్ గెలిచినప్పుడు మన ఇండియా మీద ఎలా ఇంపాక్ట్ ఉండేది ఆ బాబాయ్కి ముందు నుంచి కూడా మనం అంటే కొంత ప్రేమ ఎక్కువే ఎందుకంటే బాబాయ్ అతని మనుషులకి ఇండియాని చూసి నేర్చుకున్నని చెప్పేవాడంట అండ్ అక్టోబర్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ లో అసలు బ్రిటన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మొత్తం ఇండియా మీద డిపెండ్ అయ్యిందని ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చాడు అండ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ లో సుభాష్ చంద్రబోస్ తో జరిగిన మీటింగ్ లో కూడా ఇండియా ఫ్రీడమ్ ఫైట్ కి హెల్ప్ చేస్తా అన్నట్టుగానే మాట్లాడాడంట అండ్ చాలా స్టోరీస్ లో హిట్లర్ కి ఇండియన్ ఏన్షియన్ టెక్స్ట్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అని విన్నాం దాని మీద మనం వీడియో కూడా చేసాం శంబలా నగరం గురించి ఎదిగిచ్చాడు అని సో ఇదన్నీ విన్నాక ఇండియాకి బెనిఫిట్ చేయకపోయినా కనీసం నష్టం అయితే చేయడని నేను అనుకుంటున్నా ఈ సో ఇది హైపోదేస్ కాబట్టి ఎవరేమైనా అనుకోవచ్చు మీకు పొడుకున్నంత ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తారా అంటే పొడుకోవడం అంటే ఆ పొడుకోవడం కాదండి నార్మల్ గా పొడుకోవడం అండ్ కానీ నిజంగా ఒకళ్ళు మనసం మీద పడుకోవడానికి అమౌంట్ ఇస్తున్నాడు ఇచ్చేది కూడా చిన్న అమౌంట్ కాదు ఆల్మోస్ట్ పదిహేను లక్షలు అన్న నీ దగ్గర నేను రిజైన్ చేస్తానే పడుకోవడం అంటే మరి ముసుగు దాన్ని పడుకోవడం కాదు అది కూడా కష్టమే ఆఫర్ ఇచ్చింది యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు వీళ్ళు ఏంటంటే స్పేస్ లో పంపిస్తున్న హ్యూమన్ బాడీలోని కొన్ని చేంజెస్ వస్తున్నాయి కదా అలా రాకుండా ఏం చేయాలనే దాని మీద స్టడీ చేస్తున్నారు ఈ స్టడీలో పాట్ గానే ట్వెల్వ్ వాలంటీర్స్ కావాలని చెప్పారు ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ పడుకునే బెడ్ స్ట్రైట్ గా ఉండదు హెడ్ సైడ్ సిక్స్ డిగ్రీస్ కిందకు ఉంటుంది అంట సో కాళ్ళు అలా ఎత్తులో ఉంచే పోసుకోవాలి అండ్ పైకి పెట్టి కాళ్ళు ఖాళీగా ఉండకుండా కాళ్ళ దగ్గర ఒక సైకిల్ కూడా ఇస్తారు కాళ్ళ దగ్గర ఉంటది కదా ఆ సైకిల్ ని తొక్కుతూ ఉండాలి అంతటి తాకుండా టోటల్ బెడ్ ని తీసుకెళ్లి గిరిగిరా తిరిగే ఒక సింట్రిఫ్యూజ్ డివైస్ లో పెడతారు మీరు దాంట్లో నిద్రపోవాలి సో ఫైనల్ గా ఇది టాస్క్ దీన్ని సిక్స్టీ డేస్ చేయాలి అంటే మధ్యలో తిప్పడం ఆపేసి పడుకొని ఇస్తారులేండి సో దీనికి అన్నిటికీ కలిపి లాస్ట్ లో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ ఇస్తారు మన కరెన్సీలో పదిహేను లక్షలు మీరు ఇప్పటి వరకు చూడని స్ట్రేంజెస్ట్ ఫ్రూట్స్ కొన్నింటిని ఇప్పుడు నేను చూపించబోతున్నా అందులో ఫస్ట్ ఇది ఇది చూడటానికి నార్మల్ గా ఉంటది అండ్ మీకు అండ్ ఇది మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు కూడా ఏంటి టమాటానా టమాటానా కాదు ఇది టమాటోనే కానీ దాన్ని క్యానిబల్స్ టమాటో అంటారు సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చి సోలనం విరిడి ఇది ఫిజీలో ఉంటుంది నరమాంసం తినేవాళ్ళు ఈ టమాటోస్ ని మనిషి మాంసం కుక్ చేసేటప్పుడు మాంసం వేసినప్పుడు టమాటాలు వేస్తారుగా అలా వేసి కుక్ చేసుకుని తినేవాళ్ళు అంట జనరల్ గా మనిషి మాంసం తింటే మంచిది కాదంట సో అందుకే వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఈ టమాటోని యూస్ చేసేవాళ్ళు ఈ టొమాటోలో ఉండే ఇంజిన్స్ ఆ ఫుడ్ ని హెల్తీ చేస్తాయని నమ్మేవాళ్ళు అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఇది స్నేక్ ఫ్రూట్ ఇప్పుడు దీని పావులు కుకింగ్ లో వాడతారా లేదులే దీనిపైన ఉండే తోలు స్నేక్ చర్మం లాగా ఉంటది దీన్ని స్నేక్ ఫ్రూట్ అంటారు దీని సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి సలా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కోకోనట్ ట్రీ ఫ్యామిలీ ఇది ఇది ద బుద్దా హ్యాండ్ ఈ ఫ్రూట్ వచ్చేసి హ్యాండ్ షేప్ లో ఉంటది అండ్ ఇది ఎక్కువగా డెకరేషన్స్ లో ఆర్ క్లోత్స్ లో అండ్ రూమ్స్ లో పర్ఫ్యూమ్ లాగా కూడా వాడతారంట అంటే తినడం కూడా తింటారు కానీ కొంచెం తక్కువ గైస్ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ లోకి వెళ్లే ముందు మా నాలెడ్జ్ మీకు వర్తన విస్తే కొత్త వాళ్ళు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మన వాళ్ళు అయితే లైక్ చేస్తారు కొత్త వాళ్ళు కూడా లైక్ చేశారండి కొంచెం ఆనందంగా ఉంటది మీరు లైక్ చేశారు అనుకో మాకు ఇంకా కొంచెం మోటివేషన్ గా ఉంటది అండ్ కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక బెల్ ని కూడా ఆలో పెట్టుకోండి ఆలో పెట్టుకుంటేనే మీకు పెట్టే వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తాయి ఇప్పుడు చార్ట్ జీపీటీ ఉంది కదా అక్కడ ఉంది గూగులే చెక్కపోయింది అనుకున్నాగా ఆ ఉందిలే కానీ ఈ చార్ట్ జీపీటీ కూడా వాటర్ తాగుద్ది తెలుసా కానీ ఈ చార్ట్ జీపీటీ నార్మల్ గా తాగదు మామూలుగా ముప్పు తిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువులు నీళ్లు తాగిచ్చారనే సామెతో ఒకటి మీకు తెలిసే ఉండదు కదా ఇది అంతకంటే కూడా ఎక్కువ తాగిద్ది సింపుల్ గా క్యాల్కులేషన్ చెప్తా మీరు ఒక ప్రతి ఒక చార్ట్ జీపీటీని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఇరవై నుంచి యాభై క్వశ్చన్స్ కి చార్ట్ జీపీటీ కి హాఫ్ లీటర్ వాటర్ తాగిద్ది అంట సో ఈ లెక్కన కరువులో ఉండేవాళ్ళు రోజుకి ఒక నూట ఇరవై నుంచి నూట యాభై మెసేజెస్ అయినా చేస్తా ఉంటారు ఈ లెక్కన అది ఎన్ని లీటర్లు వాటర్ తాగాలి దీన్ని హండ్రెడ్ మిలియన్ యూజర్స్ చూస్ చేస్తున్నారు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ విజిట్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి సో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా ఇంత వాటర్ ఎందుకు తాగుద్ది అంటే
సర్కులర్ ఆర్గనిజం ఫామ్ అవ్వడం ఇలా సిస్టమ్స్ పాడవుతాయి అంటే సీ వాటర్ యూస్ చేస్తే అందుకే ఓన్లీ ప్యూర్ ఫ్రెష్ వాటర్ సప్లై చేస్తారు అండ్ ఆ చేసిన వాటర్ మళ్ళీ మళ్ళీ యూస్ చేయడానికి కూడా అవ్వదంట ఎందుకంటే అక్కడ వాడే కూలింగ్కి వాడేది వాటర్ ఇంటెన్సివ్ అవాపరేటింగ్ కూలింగ్ టవర్స్ సో మోస్ట్లీ వాటర్ అనేది అవాపరేట్ అయిపోద్ది సో ఈసారి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఆలోచించి వాడండి మరీ పత్తి గింజల క్వశ్చన్స్ అడిగి అనవసరంగా భూమి మీద ఉన్న వాటర్ని వేస్ట్ చేయకండి అండ్ ఎందుకంటే ఈ మధ్య స్నాప్ చాట్కు ఏ కూడా వచ్చింది దాన్ని మరీ కొంతమంది లవర్లా ఫీల్ అయిపోయి మరీ చాట్ చేస్తున్నారు దాన్ని కూడా వదలకుండా దాన్ని రాదోత హ్యూమన్ హిస్టరీలో మనకు తెలిసిన ఓల్డెస్ట్ క్యాన్సర్ కేసు ఏంటి తెలుసా అంటే ఇప్పటికీ చాలా ప్రీ హిస్టారిక్ హ్యూమన్స్ ఇవి బోన్స్ అవి దొరికాయి కదా అందులో ఇప్పటి వరకు క్యాన్సర్ ఉన్న బోన్స్ ఏమైనా దొరికాయి అంటే క్యాన్సర్ మనకి మోడర్న్ డిసీజ్ లా కనిపించవచ్చు కానీ మోడర్న్ ఏమీ కాదు అఫ్ కోర్స్ మోడర్న్ టైమ్స్ లో ఎక్కువ అయింది అంతే అండ్ మనకి దొరికిన వన్ పాయింట్ సెవెన్ మిలియన్ ఇయర్ బోన్ లో కూడా క్యాన్సర్ ఉన్నట్టు కనిపించింది అప్పటికి మనిషి కంప్లీట్ గా అవాల్వ్ కూడా అవ్వలేదు ఈ బోన్ ఎవరిది అంటే సౌత్ ఆఫ్రికాలో స్వట్ క్యాన్స్ కేవ్ లో దొరికిన హోమో ఎరగెస్టర్ ది వీళ్ళు హ్యూమన్స్ కి డిస్టెన్స్ రిలేటివ్స్ అక్కడ దొరికిన బోన్స్ ని తీసుకొచ్చి ఎగ్జామిన్ చేస్తే సిటీ స్కాన్ అలాంటివి అతని బోన్ లో మాల్గ్రెన్ ట్యూమర్ అనే ఒక క్యాన్సర్ ఉంది అని కనిపించింది ఇదే ఇప్పటి వరకు దొరికిన ఓల్డెస్ట్ క్యాన్సర్ బోన్ జనరల్ గా మనకి కొన్ని ప్లేసెస్ చెప్పగానే కొన్ని గుర్తొస్తాయి విజయవాడ అంటే అమ్మవారు హైదరాబాద్ అంటే బిర్యానీ కాకినాడ అంటే కాజా ఇలా స్టువర్ట్ పూర్వం అనే పేరు మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా ఒకప్పుడైతే అక్కడ దొంగలు ఉన్నారు అని విని ఉంటారు టాక్ మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని అడిగితే చెప్తారు అయితే ఈ స్టువర్ట్ పూర్వంలో రెండు వందల పైగా దొంగలు క్రిమినల్ కేసెస్ తో ఉండేవాళ్ళంట ఒకప్పుడు అంటే జనరల్ గా దొంగలు అంటే జనాలకు భయం ఉంటది కానీ మూవీస్ లో మనకు చూపించే కొంతమంది దొంగలు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర దోచుకుని లేని వాళ్ళకి ఇస్తా ఉంటారు కదా కొండవీటి దొంగలు చిరంజీవి గారి లాగా అలాంటి దొంగ కూడా ఒక అతను ఈ స్టువర్ట్ పూర్వంలోనే ఉన్నాడు అతని పేరు చెప్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తమిళనాడు అండ్ కర్ణాటక ఒరిస్సా అన్ని ప్లేసెస్ లో వణిగిపోయేవాళ్ళంట అండ్ అక్కడ పోలీసులు కూడా ఇప్పటి వరకు అతను ఒక్కసారి కూడా దొంగతనం చేస్తాగా పట్టుకోలేదంట అతని పేరు ఎగ్గరికి నాకేశ్వర్ అండ్ తమిళనాడు పోలీసులు ముద్దిగా పిలుచుకునే పేరు టైగర్ నాగేశ్వర్ రావు తెలుగు పోలీసులు కూడా ఒక పేరు ఇచ్చారు గజ దొంగ అని కానీ ఆంధ్ర జనం మాత్రం అతనికి ఆంధ్ర రాబిన్ హుడ్ అని ఒక పేరు ఇచ్చారు ఆల్రెడీ రవితేజ గారు ఈయన స్టోరీనే బయోపిక్ గా తీసుకుంటారని అనౌన్స్ చేశారు అండ్ టీజర్ కూడా రిలీజ్ అయింది ఈ మూవీ చేయడానికి బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ గారు కూడా అనౌన్స్మెంట్ చేశారు కానీ స్టోర్ పూర్వం దొంగ బయోపిక్ ఆఫ్ టైగర్ అని అయితే తర్వాత చాలా గొడవలు అయ్యాయి అండ్ లాస్ట్ కి రవితేజ గారే చేస్తున్నారు ఇద్దరు హీరోలు చేయడానికి చూసేంత ఆయన స్టోరీలో ఏముంది మూవీలో ఇలాగే ఉంటుందని నేను చెప్పను ఎందుకంటే సినిమాటిక్ లెబర్టరీస్ తీసుకుంటారు హై షార్ట్స్ ఉంటాయి లో షార్ట్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా హీరోని మంచిగా చూపించడానికే చూస్తారు కొన్ని తప్పులు చేసినా సరే సార్ ఇప్పుడు రియల్ స్టోరీలోకి వస్తే అసలు ఎవరి టైగర్ నాగేశ్వర్ రావు ఎందుకు జనాలు ఒక దొంగని ఇంత ఇష్టపడ్డారు అండ్ నాగేశ్వర రావు గారి అన్నయ్య చెప్పింది దాని ప్రకారం వాళ్ళు దొంగతనం చేసి ఏదైనా ఊరు దాక్కోడానికి వెళ్తే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు వీళ్ళ గురించి పోలీసులకు చెప్పకుండా వీళ్ళని దాచిపెట్టేవాళ్ళంట సో ఈ స్టోర్ట్ పురం గురించి ఈ దొంగ గురించి కాకుండా స్టోర్ట్ పురం గురించి విఆర్ రాజులో ఒక ఫుల్ వీడియో వీడియో చేస్తా ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చెప్పినట్టు ఈ ఛానల్ ఇందాక ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ లో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది ఒకటి కానీ ఇప్పుడు బేసిక్ డీటెయిల్స్ చెప్పాలంటే ఈ విలేజ్ నెరౌండ్ నైన్టీన్ థర్టీన్ హెరాల్డ్ స్టూవర్ట్ అనే ఒక హోమ్ మెంబర్ ఆఫ్ ది మద్రాస్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ టొబాకో కల్చర్ ని స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ పనిచేయడానికి ఇరుకుల అనే ఒక ట్రైబ్ వాళ్ళని తీసుకుని పనులు పెట్టారంట అండ్ దాంతో పాటు కొంతమంది క్రిమినల్స్ దీన్ని ఒక జైల్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకునేవాళ్ళు ఈ ఇరుకుల ట్రైబ్ ఏంటంటే ఫ్రీగా బతకడం అలవాటైన వాళ్ళు ఇలా డైలీ వేజ్ మీద బ్రతకడం లాంటివి దానికి తోడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వీళ్ళ మీద చేసే దారుణాలు చూసి చుట్టుపక్కల ఏరియాస్ కు పారిపోయి అక్కడ సెటిల్ అవ్వడం చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేసి ఈజీగా మనీ వస్తున్నాయని తెలిసి స్లోగా చాలా మంది ఇదే పనిలోకి వెళ్లేవాళ్ళు అలాంటి ఊర్లో పుట్టిన అతనే గరిక నాగేశ్వరరావు వీళ్ళు మొత్తం ముగ్గురు బ్రదర్స్ గరిక ప్రభాకర్ గరిక ప్రసాద్ అండ్ ప్రభాకర్ పెద్ద అతను నెక్స్ట్ నాగేశ్వరరావు ప్రభాకర్ రావు నాగేశ్వరరావు కన్నా ముందు నుంచి దొంగగా మారాడు అప్పుడే చదువుకుంటూ ఉన్న నాగేశ్వరరావు అని వీళ్ళని ఎవరు మనుషులుగా కూడా ట్రీట్ చేయట్లేదని ఇంట్లో ఉన్న అండ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ స్లోగా నాగేశ్వరరావు కూడా దొంగగా మారిపోయాడు కానీ చేసిన దొంగతనాల్లో ఇతను ఉంచుకున్నది ఏమీ లేదు వీళ్ళందరూ చెప్పిన దాని ప్రకారం నాగేశ్వరరావు దొంగతనాలు అక్కడ రాకముందు ప్రభాకర్ అయితే రెండు ఎకరాలు ల్యాండ్ కొన్నాడంట కానీ ఒకసారి నాగేశ్వరరావు వచ్చినప్పటి నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా
ఆటలో దాన్ని పగలగొట్టి మరీ పంచుకున్నారంట అండ్ ఎంత జరుగుతున్నా ఒక్క సౌండ్ కూడా బయటికి రాలేదు అదే నాగేశ్వర ప్లానింగ్ అంటే అందుకే అతన్ని గజదొంగ అన్నారు అండ్ దొంగతనం చేస్తున్నా అయితే పట్టుకోవడం ఇంపాసిబుల్ అంట బట్ కొన్నిసార్లు ఊర్లోకి వచ్చి ఇక్కడ సరౌండ్ చేసి పట్టుకునేవాళ్ళు బట్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినా కూడా జైల్లో ఎక్కువ కాలం ఆపలేకపోయేవాళ్ళు అంట ఒకసారి మద్రాస్ జైల్లో వేస్తే అక్కడ ఫుడ్ నచ్చట్లేదని అంత పెద్ద జైలు నుండి సింపుల్ గా తప్పించుకుని ఇంటికి వచ్చేసాడంట అందుకే అతన్ని టైగర్ నాగేశ్వరరావు అని పిలిచేవాడు తమిళనాడు పోలీసులు ఇలా వెళ్తున్న నాగేశ్వరరావు అండ్ స్టోర్పురం వాళ్ళని మార్చాలనుకున్నాడు హేమలత అనే ఒక సోషల్ రిఫార్మర్ ఉండేది ఈమె వాళ్ళ హస్బెండ్ తో కలిసి మార్చడానికి ట్రై చేసేది హేమలత అండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ వీళ్ళ ద్వారా నాగేశ్వరరావు కొంతవరకు చేంజ్ అయ్యాడు కానీ మళ్ళీ కొంతకాలానికి తిరిగి పనిలోకి వచ్చాడు మళ్ళా దొంగగా మారటానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది స్టేట్ లో ఎక్కడ దొంగతనం జరుగుతున్నా సరే వచ్చి స్టోర్పురం దొంగల్ని పోలీసులు తీసుకెళ్లాడు అంటే కేసెస్ లో అన్యాయంగా ఎదిగిచ్చేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు చైనా దొంగతనాన్ని కూడా పనిష్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నా అంటే సరే ఇంకా దొంగతనాలు చేసేద్దాం అనుకున్నాను సరే ఈ దొంగతనాలు చేశాక అతను చేసిన అతి పెద్ద తప్పు అతను చేసిన లాస్ట్ దొంగతనం తిరుపతి దగ్గరలో చక్రవర్తి అనే అతని దగ్గర దొంగతనం చేద్దాం అని ప్లాన్ చేసుకున్నారు అంతా ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్లారు కానీ అక్కడ వాళ్ళకి వెళ్లిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే అక్కడ వీళ్ళు దొంగతనం చేయడానికి ప్లాన్ చేసుకున్న చక్రవర్తి ఇంటి ముందు ఒక పది నుంచి పదిహేను కార్లు లాగున్నాయంట ఏంటిది ఎంక్వైరీ చేస్తే అప్పుడు అతని ఇంట్లో యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ హోమ్ అండ్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ టెండ్ కంటే వెంకట సుబ్బయ్య గారు ఉన్నారు సో అక్కడ నుంచి వీళ్ళు వెనక్కి వచ్చేసి మంగాపురం అండ్ మెయిన్ రోడ్ కి మధ్యలో ఉన్న వీళ్ళు కూర్చుని చేయకూడదు తప్పు ఒకటి చేశారు అదే అక్కడ రోడ్ కి అడ్డం పెట్టి రోడ్ బ్లాక్ చేసి అటు వెళ్తున్న బస్ ని ఆపేసి అందులో ఉన్న జనాన్ని భయపెట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు బంగారం దొంగతనం చేయడం ఇది చేశారు బస్ లో దొంగతనం చేశారు మళ్ళీ వాళ్ళని పంపించిన తర్వాత పోలీసులకి ఇన్ఫార్మ్ చేయడంతో పోలీసులు మొత్తం రోడ్స్ అన్ని బ్లాక్ చేసి సెట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అక్కడ నుంచి కార్ లో పారిపోతున్న టైగర్ నాగేశ్వర మనుషుల మీద పోలీసులు ఫైరింగ్ చేస్తే వీళ్ళలో జాకబ్ అని ఒక అతను చనిపోయాడు అండ్ కార్ టైర్ పేలిపోవడంతో దాన్ని వదిలేసి అడవుల్లోకి పారిపోయారు టైగర్ నాగేశ్వర తోసుకుని వెళ్ళిపోయాం వెళ్ళిపోయి వెనక్కి నుంచి ఫైర్ చేశారు వీళ్ళు ఫైర్ చేస్తే అయితే ఇంకో దొంగ ఉన్నాడు నాగేశ్వరరావుతో పాటే అతను ఏం చేసేవాడు అంటే మురళి అనే సీఐకి నాగేశ్వరరావు ఏం చేస్తున్నాడు అనేది టైం టు టైం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసేవాడంట చూస్తూ వాడు నా మ్యామ్టే ఉన్నాడు కదా మీతో ఉండే వ్యక్తిని ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు పెట్టుకొని సో నాగేశ్వరరావు ముఠాలో ఒక ఇన్ఫార్మర్ ఉన్నాడు అలా దొంగతనం జరిగి చీరాల్లో నాగేశ్వరరావు దాక్కున్న టైంలోనే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తెలిసిన పోలీసులు అక్కడ ఒక అమ్మాయిని మాట్లాడి ఆమె ద్వారా నాగేశ్వరరావు పాలలోకి మొత్తం మంది కలిపి ఇప్పించారు తెల్లవారుజామున త్రీ అండ్ ఫోర్ టైంలో అక్కడికి వచ్చిన పోలీసులు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల ఏజ్ లో ఉన్న టైగర్ నాగేశ్వరరావు అని కాల్చారు కానీ ఇతని మీద రీసెర్చ్ చేసిన సుందర్ అని అతను చెప్పేదాని ప్రకారం మత్తులో ఉండే పోలీసులు బుల్లెట్ తగిలినా కూడా అక్కడ నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యాడంట అండ్ ఫైనల్ గా బుల్లెట్స్ తగలడంతో ఒక చోట పడిపోయాడు ఈ రెండు స్టోరీస్ లో ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా నిజం ఎందుకంటే ఖచ్చితమైన ఆధారాలు ఎవరు దగ్గర లేవు కాబట్టి కానీ పోలీస్ ఫైరింగ్ లోనే చనిపోయాడు ఇది జరిగిన తర్వాత అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న జనం ధర్నాలు చేస్తూ రోడ్ల మీద కూడా వచ్చారంట ఎలా చంపుతారు అసలు అది అంటే జనరల్ గా ఒక దొంగకి ఇంతలా ప్లాన్ చేసి ఎన్కౌంటర్ చేయడం అంటే పెద్ద విషయం అది కూడా ఎవరు ప్రాణాలు తీయడం నాగేశ్వరరావు అంటే జనాలు బాగా సీరియస్ గా తీసుకున్నారు కానీ అతనికి కొంతమంది పోలీసులకు ఉన్న గొడవల వల్ల అతను ఇలా చేశారని చెప్పి నాగేశ్వరరావు తీసేస్తే మిగతా వాళ్ళని ఈజీగా ఆపేయచ్చని ఇంత పెద్ద ప్లాన్ చేశారని చెప్తారు మేబీ నాగేశ్వరరావు మంచి కోసమే దొంగతనం చేసి ఉండొచ్చు కానీ దొంగతనం ఎంతైనా తప్పే అండ్ పోలీసులు కూడా చంపడం కన్నా ఆల్రెడీ ఒకసారి మారిన అతన్ని మళ్ళీ కూర్చోవడం మార్చడం కోసం ట్రై చేయకుండా చంపడం కూడా పోలీసులు చేసిన అన్యాయమే అనుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు పక్కన చూస్తుంది మా టీం నేర్పించే ఫ్రీ స్టాక్ మార్కెట్ కోర్సు యొక్క పీడిఎఫ్ లు ఇవన్నీ కూడా మేము ఫ్రీగా నేర్పిస్తాం ఏం చేస్తాం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో పీడిఎఫ్ ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాయి ఇది మొత్తం మీకు ఫ్రీగా స్టెప్ బై స్టెప్ క్లాసెస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఇస్తాం దానికి మీరు చేయవలసింది మేము డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన లింక్ తో ఏంజిల్ వన్ లో ఆర్ మోతీలలో ఒక డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఐడి అండ్ నేమ్ ని స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి వాట్సాప్ లో పంపండి మన వీక్ తర్వాత మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు కదా మా లింక్ ద్వారా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళు యాడ్ చేస్తాం డిమాట్ అకౌంట్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో తెలియకపోతే ఏంజిల్ వన్ కోసం ఈ వీడియో చూడండి అండ్ మోతీలాల్ కోసం అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ప్రాసెస్ కోసం ఈ వీడియో చూడండి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా క్లిక్ చేసి మీరు చూడొచ్చు అండ్ ఫైనల్ గా చెప్పొచ్చేది ఏంట